các em thân mến Chắc hẳn trong cuộc sống Các em cũng khi xem những bộ phim cổ trang Hay là những bộ phim lịch sử Các em cũng thường thần tượng Một cái anh hùng lịch sử nào đấy Hay trong cuộc sống Các em cũng thường thích một cái nhân vật Nào đấy, một của một tập đoàn nào đấy Mà họ là những nhà lãnh đạo tài ba Là những vị uh, uh, Chính trị gia tài ba Hay chúng ta Cũng thần tượng những tỷ phú Tài năng ở trên thế giới này Và cái chủ đề về leadership Lãnh đạo luôn luôn là một chủ đề Mà hứng thú và gây cho mọi người Rất là nhiều tò mò Và hôm nay chúng ta cũng sẽ tìm hiểu nội dung này Thì khi các em đi làm Các em cũng sẽ được tiếp xúc với các lãnh đạo Của các công ty Cũng như là các em cũng sẽ chịu sự quản lý Của một người lãnh đạo nào đấy Lãnh đạo nhóm của các em Và trong nội dung của môn kỹ năng làm việc Chúng ta cũng sẽ tìm hiểu về chủ đề này Về lãnh đạo nhóm các em còn nhớ bài học về loài ngỗng Bài học về loài ngỗng rất rất là ý nghĩa với chúng ta Khi chúng ta nhớ tới loài ngỗng đã biết cách tiết kiệm 70% sức lực của mình Bằng việc là bay theo hình chữ V Vậy thì uh, có điều gì khác biệt ở đấy nữa không? Đó chính là đàn ngỗng đấy luôn có một con đầu đàn Để giúp cho những cái uh, con ngỗng theo sau biết định hướng sẽ bay về hướng nào và con đầu đàn là vô cùng quan trọng trong cái đàn ngỗng đấy Và con đầu đàn sẽ là chịu nhiều cái áp lực về những cái cơn gió Hay là những cái uh, mưa gió, mưa bão ở trong cái đường bay của mình Và cái vị trí của con đầu đàn luôn luôn rất là quan trọng Và hôm nay chúng ta cũng sẽ tìm hiểu về cái tố chất của một nhà lãnh đạo như thế nào Hay là chúng ta sẽ tìm hiểu các cái Phân biệt một nhà lãnh đạo và một nhà quản lý Thì đấy chính là nội dung của bài học hôm nay Đó là sự khác nhau giữa lãnh đạo và quản lý Các phong cách lãnh đạo và mô hình nhà lãnh đạo hiệu quả Mô hình 5M Chúng ta sẽ phân biệt Phần đầu tiên của bài học hôm nay Chúng ta sẽ phân biệt giữa lãnh đạo và quản lý Và chúng ta sẽ tìm hiểu Có điểm chung gì và điểm khác biệt như thế nào Thì đầu tiên Lãnh đạo và quản lý sẽ có sự giống nhau Management và leadership Leader Thì họ có sự giống nhau là Đều là hoạt động chỉ đạo Hướng, định hướng và điều khiển để thực hiện một cái công việc theo một mục đích nhất định nào đấy Và họ đều có cái sự tác động Thì họ có sự giống nhau là Để thực hiện một cái công việc theo một mục đích nhất định nào đấy Và họ đều có cái sự tác động Có tổ chức và một cái chủ thể Có thể là nhân viên và những người phía dưới Để cái đối tượng đấy đạt được cái mục tiêu mà họ đề ra Và đó là sự giống nhau Vậy thì còn sự khác nhau thì như thế nào? À, nhà lãnh đạo đầu tiên đó chính là phải là những người có tố chất như là tầm nhìn chiến lược, coi trọng đại cục và tư duy tổng hợp các em ạ. Còn người quản lý thì phải có tính chiến thuật, quán xuyến cục bộ và họ luôn luôn là à, à, tuyển người giao nhiệm vụ cho nhân viên của mình và giám sát cái công việc đấy. Và tiếp theo thì người lãnh đạo là người điều hành công việc như là một bộ môn nghệ thuật và họ là người truyền cảm hứng, họ lãnh đạo từ xa. Còn ngược lại thì nhà quản lý thì được đào tạo và có kỹ năng dày dặn kinh nghiệm thực tế và là người giám sát trực tiếp cái công việc đấy của nhân viên. Và người lãnh đạo là người gắn kết tình cảm của tập thể. Và các em sẽ dễ nhận thấy trong các cuộc vui thì lãnh đạo luôn luôn là người được phát biểu. Đúng ạ? Và người quản lý thì khách quan, công bằng và lo lắng cho mọi người, lo lắng cho công việc, cho hoạt động tập thể. Tiếp theo, người lãnh đạo hướng tới tập thể và hướng tới tương lai Họ vẽ ra một bức tranh toàn cảnh để cho cái tập đoàn đấy, công ty đấy hướng tới Còn người quản lý lưu ý đến các cá nhân, làm việc với từng cá nhân Và tại cái thời điểm hiện tại, chứ không phải là tương lai Để quản lý cái hiện tại của họ Như vậy thì các em có thể hình dung ra được sự khác biệt giữa lãnh đạo và quản lý như thế nào rồi
Chúng ta sẽ sang phần thứ hai các em nhé Đó là các phong cách lãnh đạo Khi mà các em đi làm hay là các em à, được tiếp xúc với các doanh nghiệp Thì các em sẽ nhìn thấy có các cái lãnh đạo có 3 phong cách chính Và mỗi phong cách này chúng ta sẽ tìm hiểu trên 3 đặc điểm ba yếu tố đó là đầu tiên là đặc điểm của phong cách đấy là gì Và à, nó có nhược điểm gì và ưu điểm gì Và với trường hợp nào thì chúng ta ta sẽ sử dụng cái phong cách lãnh đạo đấy Đầu tiên, tôi sẽ trình bày cho các em về phần phong cách lãnh đạo độc đoán. Nghe cái từ độc đoán là các em đã thường nghĩ tới một cái gì đấy, nó giống như là thời phong kiến, à, chuyên quyền đúng không? Và đúng như vậy, cái, cái kiểu lãnh đạo à, về quản lý, về về lãnh đạo phong cách độc đoán như thế này thì nó đặc trưng cho việc là tập trung mọi quyền lực vào một người quản lý và người lãnh đạo quản lý bằng ý chí của mình. Và họ chấn áp uh, các cái sáng kiến của mọi người trong tập thể Và như lãnh đạo muốn điều gì thì điều đấy trở thành là nguyên tắc của tổ chức Vậy thì ưu điểm của cái phong cách lãnh đạo độc đoán Đó chính là khi mà tổ chức mới thành lập thì Hay là khi có mâu thuẫn ở trong công ty Thì với phong cách này thì có thể sử dụng rất là tốt Hoặc là với trường hợp đảm bảo tính bí mật hay là để nắm bắt một cơ hội nào đấy mà cần cái sự quyết đoán ngay lập tức để không tuột mất cơ hội thì đây cũng là một phong cách phù hợp. Tuy nhiên, nhược điểm của phong cách này đó là gì? Đó là bóp nghẽn tính chủ động và sáng tạo của nhân viên và bầu không khí làm việc thì lúc nào cũng có cảm giác là hơi căng thẳng và các em hình dung là với phong cách này thì mỗi khi mà người sếp đi đâu ấy thì phòng rất là vui vẻ mọi người nói chuyện rôm rả nhưng mà ông sếp trở về một cái là mọi người lại im phăng phát làm việc và giống như là có cái sự sợ hãi thì với cái phong cách lãnh đạo này thì chúng ta sẽ dùng với đối tượng là dành cho những đối tượng là hay chống đối ngang tàn và với những người không có khả năng tự chủ và yếu đuối thì phong cách lãnh đạo này rất là phù hợp các em ạ phong cách lãnh đạo số 2 mà tôi sẽ nói tiếp theo đó chính là phong cách lãnh đạo về dân chủ nghe cái từ dân chủ thôi là các em đã cảm thấy rất là thích rồi À, giống như là một chế độ dân chủ nào đấy đúng không ạ? Thì với phong cách lãnh đạo dân chủ Thì ở đây lãnh đạo sẽ ít sử dụng lãnh đạo số 2 Mà tôi sẽ à, Người xếp đi đâu ấy thì Điều gì thì điều cho việc Nó giống như là thời phong kiến à, Nghe cái từ độc đoán là các em đã Thường nghĩ tới một cái gì đấy nó Tôi sẽ trình bày cho các em Về phần phong cách lãnh đạo độc đoán Lãnh đạo dân chủ Thì ở đây lãnh đạo sẽ ít sử dụng Quyền lực trước mọi À, phong cách lãnh đạo số 2 mà tôi sẽ nói tiếp theo đó chính là phong cách lãnh đạo về dân chủ Nghe cái từ dân chủ thôi là các em đã cảm thấy rất là thích rồi à, Giống như là một chế độ dân chủ nào đấy đúng không ạ? Thì với phong cách lãnh đạo dân chủ thì ở đây lãnh đạo sẽ ít sử dụng quyền lực trước mọi người Và cho phép nhân viên tham gia đóng góp ý kiến và triển khai công việc theo năng lực của mỗi người Như vậy thì lãnh đạo luôn luôn tham khảo ý kiến của các nhân viên đối với các công việc và uh, khi mà có công việc liên quan tới chuyên môn của nhân viên Thì lãnh đạo luôn nghe, lắng nghe ý kiến của nhân viên Ưu điểm của cái phong cách lãnh đạo dân chủ Đó chính là nhận được sự ủng hộ uh, của mọi người Và nhân viên thì luôn vui vẻ làm việc Tuy nhiên nó có nhược điểm gì không? Đó chính là lỡ mất nhiều cơ hội Do mất nhiều thời gian họp hành biểu quyết Và nếu như mà lãnh đạo mà nhu nhược Thì hay theo đuôi quần chúng Tức là sẽ bị dẫn dắt bởi đám đông và lãnh đạo sẽ không còn tiếng nói nữa Với đối tượng nào chúng ta sẽ sử dụng phong cách lãnh đạo dân chủ Đó chính là những người Nếu với những người mà có nhân viên có tinh thần hợp tác rất là cao Và họ là những người thích làm việc tập thể Hay là thích sự chan hòa trong tập thể Thì phong cách lãnh đạo này sẽ phù hợp Và họ uh, có thể là sử dụng phong cách lãnh đạo dân chủ Để làm cho cái việc gắn kết các cái thành viên nhóm tốt hơn À, phong cách lãnh đạo cuối cùng Rất là là, là Funny ở đây, vui vẻ ở đây Đó chính là phong cách lãnh đạo tự do Nghe đến từ tự do thôi là chúng ta đã thấy sung sướng rồi à, Không biết phong cách này có cái Đặc điểm gì Thứ nhất, đặc điểm đầu tiên đó là à, Lãnh đạo sẽ vạch ra kế hoạch chỉ đạo Cho nhân viên Và lãnh đạo sẽ không làm gì cả Và nhân viên thoải mái bàn bạc Nhưng khác với cái phong cách dân chủ Thì ở đây Lãnh đạo là người Đưa ra quyết định 
Và ưu điểm của phong cách này thì nhân viên được bỏ phiếu thể hiện là bản lĩnh của người lãnh đạo đó là để cho cái tổ chức của mình được tự do. Tuy nhiên, nhược điểm đi kèm đó là cũng giống như ở trên nếu mà lãnh đạo thiếu bản lĩnh thì tổ chức sẽ dễ là rơi vào đổ vỡ và mất đoàn kết trong cái tập thể của mình. Và với đối tượng nào, với những nhân viên như thế nào thì chúng ta sẽ sử dụng phong cách lãnh đạo này. Đó chính là với những người có tính cách cá nhân cao và họ là hoặc là những người hướng nội không thích ai xâm phạm thế giới của họ thì chúng ta có thể áp dụng cái phong cách lãnh đạo tự do vào trong này. Như vậy thì chúng ta đã tìm hiểu ba cái phong cách lãnh đạo và các em nhớ một điều là trong ba phong cách này sẽ cũng không có một phong cách nào là tối ưu tốt nhất cả và tùy từng trường hợp như tôi đã nêu trên thì để chúng ta sử dụng phong cách lãnh đạo nào có thể phù hợp à, giống như là Bill Gates các em có thể nhìn thấy à, Bill Gates đã à, luôn luôn là một cái hình ảnh nổi tiếng trên toàn cầu bằng cái sự tài năng trong lãnh đạo và nhờ có tài năng về lãnh đạo của mình Bill Gates đã giữ được vị trí à, mười mấy năm vẫn là một tỷ phú giàu nhất thế giới của ông thì Bill Gates là một nhà lãnh đạo điển hình của sự pha trộn nhiều phong cách độc đoán có, dân chủ có và tự do cũng có. À, trong từng tình huống mà Bill Gates sẽ sử dụng cái phong cách lãnh đạo nào cho phù hợp. Ví dụ như Bill Gates được biến biết tới bằng cái sự độc đoán của mình. À, đó chính là sáng thứ bảy nào ông cũng sẽ bắt các cái lãnh đạo cao cấp của mình tổ chức một cuộc họp để trình bày các dự án và ông thích đâm thọc vào các dự án đấy để hỏi vặn vẹo để à, tranh biện hay là phản biện về các cái hoạt động của các cái cấp dưới của mình để kiểm soát nó tốt hơn thì đó chính là cái sự độc đoán có thể nhìn thấy của Bill Gates tuy nhiên thì ở Microsoft thì có một cái sự tự do và dân chủ mà Bill Gates đã khiến cho các nhân viên của họ cảm thấy rất là thoải mái và yêu công ty của mình đó chính là Bill Gates vẫn thường ăn ở trong các cái nhà ăn chung dành cho các nhân viên hay là tự tay soạn một số cái văn bản mà ông muốn làm việc để cho công việc nó nhanh hơn hay là ở trong các cái văn phòng của các nhân viên ở Microsoft thì các nhân viên được thoải mái trong cái chính cái phòng làm việc của họ họ muốn ăn mặc như thế nào ở đấy ở Microsoft chúng ta sẽ không nhìn thấy những bộ quần áo trang trọng vét, sơ mi nhiều mà sẽ là những bộ quần áo rất là giản dị đời thường như là áo phông, quần jean tạo cho nhân viên của họ sự thoải mái hay là Bill Gates sẽ không can thiệp nhiều vào cái hoạt động giờ giấc của nhân viên của mình quan trọng đó chính là cái dự án của họ chạy được kết quả cuối cùng hay là nhân viên họ muốn làm gì trong phòng làm việc của họ tắt điện, bật đèn hay là đi ra đi vào làm gì là cái sự tự do của họ đấy chính là sự pha trộn cái phong cách ba phong cách lãnh đạo của Bill Gates mà chúng ta có thể nhìn thấy Các em thân mến, chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung số 3 của bài học hôm nay Đó chính là mô hình 5M, mô hình một nhà lãnh đạo hiệu quả Như thế nào là mô hình 5M chúng ta sẽ cùng tìm hiểu Nó là viết tắt của các chữ cái đầu tiên Và nó có 5 yếu tố để trở thành một nhà lãnh đạo hiệu quả Nhà lãnh đạo hiệu quả ở đây là một nhà lãnh đạo hoàn hảo, perfect nhất có thể Thì ở đây chúng ta sẽ thấy nhà lãnh đạo hiệu quả sẽ có 5 yếu tố chính Thứ nhất đó là cách cư xử mẫu mực Thứ hai là quản lý nhóm Thứ ba là cố vấn cho các thành viên Thứ tư là ra quyết định Và thứ năm là truyền cảm hứng
chữ M đầu tiên Đó chính là Model Leadership Behavior Cách cư xử mẫu mực Nhà lãnh đạo Phải có một cách cư xử mẫu mực làm gương Thì mới là một nhà lãnh đạo hiệu quả Giống như người Trung Hoa Có một câu nói rất là nổi tiếng đó là Thượng bất chính thì hạ tắc loạn Tức là người làm lãnh đạo Người phía trên mà không gương mẫu Làm những việc khuất tất Thì chắc chắn ở phía dưới Nhân viên cấp dưới không phục Và sẽ phản kháng lại Sẽ không làm theo Hay là sẽ không cái không có sự nể phục Thì tổ chức đấy dần dần Sẽ là bị tan rã Vậy thì cách cư xử mẫu mực Nó thể hiện ở trên cái Phong cách giao tiếp của lãnh đạo như thế nào Cách đối xử với nhân viên ra làm sao Có công bằng khi mà phân chia công việc Và phân chia Lương thưởng cho nhân viên hay không Và có một cái phong cách sống Khiến cho mọi người nể phục hay không Tiếp theo Chữ M tiếp theo đó chính là Quản lý nhóm Manage Group Process Với cái chữ M này thì chúng ta sẽ nhìn thấy Nhà lãnh đạo sẽ phải có Một cái sự quản lý Giống như chúng ta đã nói Là một nhà quản lý ở phần trước Đó là họ phải biết tổ chức Chuẩn bị các cuộc họp và thảo luận Hiểu và phát huy các điểm mạnh, điểm yếu của từng thành viên Và giúp giải quyết công việc và các vấn đề trong nhóm một cách tốt nhất Và giám sát, đánh giá, can thiệp hiệu quả vào công việc của các cái nhân viên của mình Thì đấy là yếu tố thứ hai của một nhà lãnh đạo hiệu quả các em ạ Yếu tố thứ ba là gì? Đó chính là ra quyết định Make decision à, Với cái yếu tố này thì chúng ta sẽ nhìn thấy đó là nhà lãnh đạo phải biết thảo luận để đưa ra các cái quyết định ở trong công ty và nghe ý kiến tranh luận các thành viên giải thích hợp lý về các quyết định mà lãnh đạo ban hành và trong những thời điểm cần đưa ra những quyết định để có tính đột phá trong công ty hay là cần đưa ra những cái quyết đoán để thực hiện một cái chiến lược nào đấy thì họ phải là người định hướng và ra quyết định ngay lập tức. Ví dụ như là hình ảnh các em đang nhìn thấy À, một con người huyền thoại Steve Jobs Thì với Steve Jobs thì khi cân nhắc một sản phẩm mới Ở Apple thường hiếm khi mà nghĩ đến các cái nghiên cứu khảo sát mất thời gian Và uh, Steve Jobs chủ yếu là dựa theo linh cảm của mình à, Như trong trường hợp của những chiếc iMac đầu tiên Thì Jobs đã không do dự ra quyết định về một loạt máy tính mới với đủ màu sắc Và nhà thiết kế, giám đốc thiết kế của Apple, ông Johnny Ông ấy, cho, ông ấy nói rằng là thường thì những quyết định đó thì phải mất hàng tháng Nhưng với job thì chỉ mất có nửa giờ Và khả năng ra quyết định cũng là một cái tố chất của một nhà lãnh đạo hiệu quả các em ạ Tiếp theo Chúng ta sẽ nói đến chữ M Đó là uh, cố vấn cho các thành viên Mentor member ở đây có nghĩa là sẵn sàng cố vấn cho mọi thành viên và khuyến khích mọi người và dẫn dắt mọi người đem lại sự lạc quan và không đổi lỗi cho các thành viên. À, những người cố vấn là những người, những nhà lãnh đạo là những người họ kinh qua rất là nhiều các cái dự án, làm rất là nhiều cái kinh nghiệm và có rất là nhiều kinh nghiệm sống. Cho nên là luôn luôn đưa ra những cái lời khuyên cho các thành viên của mình. Giống như ông cha ta, giống như có một cái câu nói danh ngôn đó là muốn biết đường đi phía trước hãy hỏi người quay trở về thì những nhà lãnh đạo luôn là người có thể cố vấn cái con đường cho các thành viên rất là tốt
Chữ M tiếp theo chúng ta nói tới đó chính là động viên truyền cảm hứng. Một nhà lãnh đạo truyền cảm hứng đó là một người khuyến khích các thành viên cam kết vì mục tiêu chung và thường xứng đáng cho các thành viên, giúp các thành viên giải quyết những cái vấn đề xung đột trong nhóm và giao nhiệm vụ cho thành viên dựa trên khả năng và mong muốn của họ. Và đây là những người làm cho thành viên nhóm cảm thấy là rất là yêu công việc của mình, yêu cái sứ mệnh của mình, yêu cái công ty của mình. Và họ luôn muốn gắn kết tạo nên cái văn hóa cho cái tổ chức, cái công ty đấy, cho cái nhóm của họ. Và truyền cảm hứng sẽ là người làm cho các nhân viên của mình luôn giữ được ngọn lửa tình yêu công việc các em ạ. Your attitude is like the aroma of your heart. If your attitude stinks, it means your heart's not right. Sure, it's pretty good. Mm -hmm. What? How's your attitude, Brock? It's fine. Then you'll be okay with the death crawl, right? Yeah. All right, everybody on the goal line. Get your partner. Let's go. All right, let's go. Show me something. Ten yards. Move it. Move it. Let's go. Let's go, Matt. Let's go! Let's go, Jonathan! Show me something! Ten yards! Show me some power! No knees! Keep your knees off the ground! Show me something! There you go! Ten yards! Show me some muscle! Show me some power! Give me some heart! Let's go! Very good, boy! Very good! Let's run it back! Oh, 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 it's not even funny, dude! So, Coach, how strong is Westview this year? A lot stronger than we are. You already written Friday night down as a loss, Brock? Well, not if I know we could beat them. Come here, Brock. You too, Jeremy. What, am I in trouble now? Not yet. I want to see you do the death crawl again, except I want to see your absolute best. <laughs> <laughs> What, you want me to go to the 30? I think you can go to the 50. The <laughs> 50? I can go to the 50 if nobody's on my back. I think you can do it with Jeremy on your back. But even if you can, I want you to promise me you're going to do your best. All right. Your best. Okay. You going to give me your best? I'm going to give you my best. All right, one more thing. I want you to do it blindfolded. Why? Because I want you giving up at a certain point when you can go further. Get down. Jeremy, get on his back. <laughs> I get a good tight hold, Jeremy. All right. Let's go, Brock. Keep your knees off the ground. Just your hands and feet. There you go. A little bit left. A little bit left. There you go. Show me good effort. That way, Brock. You keep coming. There you go. It's a good start. A little bit left. A little bit left. There you go, Brock. Good strength. <laughs> That's it, Brock. That's it. Not the 20 yet? Forget the 20. You give me your best. You keep going. That's it. No, don't stop, Brock. You got more in you than that. I ain't done. Just rest in a second. You got to keep moving. Let's keep moving. Let's go. Don't quit until you got nothing left. There you go. Keep moving. Keep moving. Keep moving, Brock. That's it. You keep driving. Keep your knees off the ground. Keep driving it. Your very best. Your very best. Your very best. Keep moving, Brock. That's it. That's it. That's it. Keep going. Don't quit on me. Keep going. Keep driving it. Keep driving. Keep your knees off the ground. That's it. Your very best. Don't quit on me. Your very best. Keep driving. Keep driving. There you go. There you go. That's it. You keep driving. Keep your knees off the ground. Keep driving it. Don't quit till you got nothing left. Keep moving, Brock. That's it. That's it. That's it. Keep going. 
I want everything you got. Come on, keep going. It hurts. Don't quit on me. Your very best. Keep driving. Keep driving. There you go. There you go. He's heavy. I know he's heavy. I'm by out of strength. Then you negotiate with your buddy to find more strength, but don't you give up on me, Brock. You keep going, you hear me? You keep going. You're doing good. You keep going. Do not quit on me. You keep going. It hurts. I know it hurts. You keep going. You keep going. It's all hard from here. 30 more steps. You keep going, Brock. Come on. Keep going. Burn. And let it burn. burn. It's all hard. You keep going, Brock. Come on. Come on. Keep going. You promised me your best. You're back. Don't stop. Keep going. Too hard. It's not too hard. You keep going. Come on, Brock. Give me more. Give me more. Keep going. 20 more steps. 20 more. Keep going, Brock. Give me your best. Don't quit. No. Keep going. Keep going. Keep going. Don't quit. Don't quit. Don't quit. Brock Kelly, you don't quit. Keep going. Keep going. Go, Brock Kelly. You don't quit on me. No, you keep going. You keep going. Go, Brock. Ten more steps. Ten more. Ten more. Ten more. Keep going. Don't quit. Give me your heart. You can. You can. Five more. Five more. Come on, Brock. Come on. Don't quit. Don't quit. Come on, Brock. Two more. One more! Oh. It's got to be 50. It's got to be 50. I'll have more. Look up, Brock. You're in the end zone. You are the most influential player on this team. If you walk around defeated, so will they. Oh, tell me. Ten more steps. Ten more. Ten more. Ten more. Keep going. Don't quit. Give me your heart. You can. You can.
you, man. For the first time in a while, I actually feel good about Friday night. Các okay, em ơi, chúng ta vừa xem một uh, clip rất là hay Một bộ phim ngắn, trích đoạn một bộ phim ngắn không các em Và bộ phim này nó có một cái thông điệp vô cùng hay Chúng ta nhìn thấy cái đội cái bóng đấy đã dành Cái anh anh chàng đấy đã dành chiến thắng uh, Vượt qua giới hạn bản thân mình Và nhờ cái sự truyền cảm hứng của một nhà lãnh đạo Của một cái huấn luyện viên rất là tuyệt vời Và ông uh, John Maxwell, một trong những người rất là có kinh nghiệm, viết rất là nhiều cuốn sách về nghệ thuật lãnh đạo thì có một câu nói đó là lãnh đạo không có gì hơn và chẳng có gì ngoài việc gây ảnh hưởng, gây ảnh hưởng cho các nhân viên. Đó chính là sứ mệnh của một nhà lãnh đạo, phải luôn luôn tạo được ảnh hưởng cho nhân viên của mình và truyền cho họ những cái cảm hứng để họ làm việc tốt hơn. Và chúng ta đã tìm hiểu nội dung về một nhà lãnh đạo hiệu quả và chúng ta đã hiểu như thế nào là một nhà lãnh đạo tốt và hôm nay chúng ta sẽ kết thúc bài học ở đây Cảm ơn các em đã theo dõi bài học hôm nay